ഹലോ നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടുകാലമായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഹീറ്റ് റാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൂടുകുരു അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വലിയവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുകൂര് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ചൂടുകൂര് വരാവുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പിന്നെ ഈ കൈയുടെ എൽബോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീസസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കക്ഷത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിനിൽ പുറത്ത് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ തലയിലൊക്കെ വരാൻ കൂടുതൽ സിവിയറായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുരു പോലെയായിരിക്കും ചിലർക്ക് അത് വലിയ റാഷസ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുരുക്കളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ചോർച്ചിൽ അവർക്ക് ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കലാമിൻ ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൊറിച്ചിൽ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോൾഡ് കംപ്രസ് അതായത് ചെറിയ തുണി നനച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ നനച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഒപ്പി ഒപ്പി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതിയെ റബ്ബ് ചെയ്യാം കോട്ടൺ നനച്ചതാകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും തൊലി പോവില്ല അപ്പം നമുക്കത് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടെയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൊറിയുന്ന അവിടെ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടി വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരോട് ചൊറിയരുത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ നഖം വെച്ചിട്ട് ചൊറിയരുതെന്ന് കാരണം ഭയങ്കര വിഗറസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി പൊട്ടാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാന്തരുതെന്ന് കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് തുണി നനച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒപ്പി കൊടുക്കുക കൂൾ കമ്പ്രസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ റാഷസാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ചുമന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പഴുപ്പ് പോലെയൊക്കെ വന്നു വന്നിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതങ്ങ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂൾ ബാത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സാധാ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് കട്ട് ഇട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര തണുത്ത വെള്ളമല്ല ഒരുമാതിരി നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചൊന്നും തുടയ്ക്കാതെ ബാക്കി എല്ലായിടവും നല്ലപോലെ തുടച്ചു കൊടുത്ത് കൂൾ ബാത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോളിയം ജെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓയിലൊന്നും ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഹീറ്റ് റാഷസിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല തേച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഓവറായിട്ട് ഈ വിയർപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ കുഞ്ഞ് പോഴ്സ് അടഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് റാഷസ് പൊങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പെട്രോളിയം ജെല്ലി നമ്മുടെ വാസലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓയിലൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് പോഴ്സ് അടയാനായിട്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടൂരുണ്ടെങ്കിൽ വാസലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കരുത് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബെറ്റർ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഓട്ട് മീൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച ചെറുപയർ പൊടി ഇതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക സോപ്പ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഉണക്കണം ആ ഏരിയ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിൻ ലെയറെ തേച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് വാരിക്കോരി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ആ പോഴ്സ് അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചൂടുകുരു ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം അതിലൊക്കെ അടങ്ങിയേക്കുന്ന കെമിക്കൽസ്
പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അവരെ ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കോളർ ഇല്ലാത്തത് മാത്രം ധരിപ്പിക്കുക അത് മാക്സിമം നമ്മൾ സമ്മർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോളർ ഇല്ലാത്തത് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളത് ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസ് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് റൂമാണെങ്കിൽ റൂം അല്ലെങ്കിൽ വീടാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂളായിട്ട് അതിപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തി ഉറക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെ നമുക്ക് എ സി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റൂമൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേർക്കുന്ന ടൈം അപ്പോൾ തലയാണെങ്കിൽ തല വേർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുകുരു വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ മാക്സിമം തണുത്ത റൂമിൽ കിടത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കണം ചൂട് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധികമായിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അവർക്ക് വെറും വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നാരങ്ങ വെള്ളമോ കഞ്ഞി വെള്ളമോ അങ്ങനെ ഏത് വെള്ളമാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമ്മൾ കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ സോപ്പ് പാടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ എക്സ്പോഷർ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പുറത്ത് ഇറക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട ചൂടിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുടയിൽ നിന്ന് നിൽക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക സൺ എക്സ്പോഷർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹീറ്റ് റാഷൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചൂടടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് നമുക്ക് നോർമൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് ഹീറ്റ് റാഷസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചൂടുകുരു പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്